ஜனாசாவை அடக்கம் செய்த பின் உறவினர்கள் உடனே அவ்விடத்தை விட்டு நகர வேண்டாம் உஸ்மான் இபுனு அஹ்வான் ரலி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறினார்கள் நபி சல்லாஹூ அலைவசல்லம் அவர்கள் ஜனாசாவை அடக்கம் செய்த பின் அங்கு நின்று கூறுவார்கள் உங்கள் சகோதரருக்காக பாவ மன்னிப்பு கோருங்கள் அவர் உறுதியுடன் இருப்பதற்கு அல்லாஹ்விடம் கேளுங்கள் நிச்சயமாக அவர் இப்போது விசாரிக்கப்பட இருக்கிறார் ஆதாரம் அபு தாவூத் நாம் ஜனாசாவை அடக்கம் செய்தவுடன் உடனே அங்கே இருந்து புறப்படத்தான் பார்ப்போம் அல்லது ஹசரத் துவா செய்வார் எல்லோரும் வாடிக்கையாக வழக்கமாக ஆமீன் கூறுவோம் அந்த ஜனாசாவுக்காக நாம் யாராவது ஒருவர் சிறிது நேரம் இருந்தே உருக்கமாக அல்லாஹ்விடம் துவா செய்வோமா எப்பொழுதும் சடங்கும் சம்பிரதாயமும் தான் ஒரு ஹதீஸ் அம்ரு இப்னுல் ஆஸ் ரலி அல்லாஹூ அன்ஹு அவர்கள் கூறினார்கள் நீங்கள் என்னை அடக்கம் செய்தால் ஒரு ஆட்டை அறுத்து அதன் இறைச்சியை பங்கீடு செய்யும் நேரம் வரை எனது கபரை சுற்றி நில்லுங்கள் உங்களை கொண்டு நான் ஆறுதல் அடையவும் எனது இரட்சகனின் தூதுவருக்கு எதை கூற வேண்டும் என்பதை நான் அறிந்து கொள்வதற்காகவும் கபரை சுற்றி நில்லுங்கள் என கூறினார்கள் ஒரு ஆட்டை அறுத்து என்பதன் பொருள் ஒரு ஆட்டை அறுத்து அதன் இறைச்சியை பங்கீடு செய்யும் நேரம் வரை எவ்வளவு நேரம் பிடிக்கும் ஒரு மணி நேரம்தான் ஆகும் ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம் அடக்கம் செய்த பின் இமாம் வழக்கமாக ஓதும் துவாவுடன் திரும்பி மறுபடியும் பள்ளிவாசலுக்குள் நுழைந்து மறுபடியும் இமாம் இன்னொரு முறை துவா செய்து வந்தவர்களுக்கு எல்லாம் முசாபாக செய்வதில் நேரத்தை செலவிடுகிறோம் மேற்காணும் ஹதீசிலிருந்து அடக்கம் செய்த பின் உறவினர்கள் அந்த ஜனாசாவுக்கு துவா செய்வது முக்கியமானது மட்டுமன்றி அந்த ஜனாசாவுக்கு மிகவும் அவசியமானது என்பதையும் விளங்கலாம் மறுபடியும் அண்ணல் நபி சல்லாஹூ அலைவசல்லம் அவர்கள் அறிவுறுத்தியதை எண்ணி பாருங்கள் உங்கள் சகோதரருக்காக பாவ மன்னிப்பு கோருங்கள் அவர் உறுதியுடன் இருப்பதற்கு அல்லாஹ்விடம் கேளுங்கள் நிச்சயமாக அவர் இப்போது விசாரிக்கப்பட இருக்கிறார் ஆக அடக்கம் செய்யப்பட்டவுடன் அந்த ஜனாதா விசாரணைக்கு உள்ளாக்கப்படும் என்பது மட்டுமல்ல அந்த நேரத்தில் நாம் கேட்கும் துவா அந்த ஜனாசா உறுதியுடன் இருப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் எனும் பொழுது அந்த ஜனாசாவுக்கு அந்த உதவி எவ்வளவு முக்கியம் என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும் ஜனாசா விசாரணை செய்யப்படும் அந்த நேரத்தில் துவா செய்யும் மகத்தான வாய்ப்பு மீண்டும் வரப்போவதில்லை எனவே அந்த துவா எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் நமக்கு இப்பொழுது எதுவுமே புரியாது நம்மை அடக்கம் செய்யும் போது எல்லாம் புரிய வரும் அல்லாஹ் மிக்க அறிந்தவன்